ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਸੰਗੀਲਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਲਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਲੜਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾ ਲੜਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ When I ran for president 4 years ago I said we were in a battle for the soul of America and we still are The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom more rights or fewer I know what I want the answer to be and I think you do too This is not a time to be complacent That's why I'm running for re-election because I know America I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. That we're a nation where we give hate no safe harbor. We believe that everyone is equal, that everyone should be given a fair shot to succeed in this country. Thank you for choosing Thank us. You. Well, every generation of Americans has faced a moment when they have to defend democracy. Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights. Is this is the United States of America? There's nothing, simply nothing we cannot do if we go together. ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਕੂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਫਾਈਵ ਵਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਥੈਮ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਡੈਮੇਜ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਡਨ to our nation in just a few short years not even close thanks to joe biden's socialist spending calamity american families are being decimated by the worst inflation in half a century banks are failing our currency is crashing and the dollar will soon no longer be the world standard which will be our greatest defeat in over 200 years real wages have been falling 24 months in a row In other words, under Biden workers have gotten a pay cut each and every month for two straight years. We have surrendered our energy independence just like we surrendered in Afghanistan, which we had just a short time ago, and
against law-abiding conservatives or Republicans or people they just don't like. Punjab de sabka mukhmantri Prakash Singh Badal is dunya vich nahi rahe. Aaj unna valo 95 saal di umar vich aakhri saal hai ke. Unna di sehat kharaab si jis to baad Mohali de niji hospital vich unna nu bharti karwaya gaya jithe unna ne dam tod ditta. Shromani Akali Dal de sarprast ate panch var Punjab de mukhmantri reh chuke Prakash Singh Badal hun is dunya vich nahi rahe. एक खबर सामने आने तो बाद कैनेडा अमेरिका और विश्व के अलग अलग कोनिया वसते भाईचारे वालों दुख का प्रगटावा किया जा रहा है जी हाँ प्रकाश सिंह बादल का अज देहांत हो गया सेहत विगड़न तो बाद मोहाली के एक अस्पताल भर्ती करवाया गया जिथे उन्होंने आखिरी साल है प्रकाश सिंह बादल की उम्र पचानवे साल सी पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल ने साल उन्नीस सौ संताली राजनीति की शुरुआत की सब तो पहला उन्होंने सरपंच की चोन लड़ी तो फिर यह चोन जीती भी उस सब तो छोटी उम्र के सरपंच बने उन्नीस सौ सतवंजा उन्होंने पहली विधानसभा चोन लड़ी वो उन्नीस सौ उन्तर एक बार फिर जेतु रहे उन्नीस सौ उन्तर तो उन्नीस सौ सत्तर तक वो पंचायत राज पशु पालन डेयरी आदि मंत्रालय के मंत्री रहे इस तो इलावा उन्नीस सौ सत्तर तो उन्नीस सौ इकहत्तर उन्नीस सौ सत्तर तो उन्नीस सौ अस्सी उन्नीस सौ सतानवे तो साल दो हज़ार दो पंजाब के मुख्यमंत्री बने इस तो इलावा उन्नीस सौ पचहत्तर उन्नीस सौ अस्सी और साल दो हज़ार दो के विरोधी धर के नेता बने एक खबर सामने आने तो बाद वे सियासी आगुआ वालों शोक का प्रगटावा किया जा रहा है पंजाब के भारत के कई वे लीडर का इस संबंधी ट्वीट सामने आया तो देशों विदेशों के बैठे पंजाबी भाईचारे के लोग भी दुख का प्रगटावा कर रहे हैं अमरीका के चंगे भविख के बारे राष्ट्रपति बाइडन गल करते हुए दिखाई दते जिथे उन्होंने कुछ योजना साझिया की अमरीका के चंगे भविख वास्ते राष्ट्रपति जो बाइडन गल करते हुए दिखाई दते जिथे उन्होंने नौकरियां और होर भी कई चीज़ों का जिक्र किया राष्ट्रपति बाइडन वालों इस मौके से की कुछ कहा गया आओ थो सुना देखा An all-time record for construction jobs. Only 800,000 manufacturing has the fastest growth in 40 years. Because we're buying American. Where is it written that America can't lead the world again in manufacturing? I ran for president to rebuild the backbone of America, the middle class, to grow the economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Because when the middle class does well. The poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. You don't have to worry about them. We all do well, but that's a clear contrast to the other side. They believe the best way to grow the economy is from the top down, and then to watch the benefits trickle down to the rest of us. No, I'm serious. Think about it. Like many of you, not much trickled down on my dad's kitchen table. For decades, trickle-down economics hollowed out the middle class, hollowed it out. We reward at work, wealth, not work. Companies move jobs overseas. How many of you come from towns that you grew up in that used to have a factory of 600, 800, 1,000 people? Now it's gone. Why? Because they went overseas for cheaper labor, not just in one administration, but a series of administrations preceding us. And as those jobs are lost, something else was lost as well that matters a lot to folks where I come from. A sense of pride, the notion of who you are, a sense of self-worth, earning our way. Because as my dad used to say, and I give him my word, it's what he'd say, he said, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. It's about your self-worth. It's about your sense of who you are. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay and mean it. Canada, which is a lot of the federal mulazam had to be open, which is the last time the last year of the 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 year. This is the petition that was started to be open, which is the last year of the year of the year. हड़ताल के चलद टैक्स भर की आखिरी तारीख में वादा करने लैके पटिशन शुरू की गई है 
ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 25000 ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਈਂਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 155500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਆਰਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 124000 ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੂਲਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 800 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੂਲਿਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਨਨਾਮਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਲਿਵਾਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ